A nossa proposta é levar as pessoas à oportunidade de estarem em um reino encantado, para viverem momentos únicos, sentirem a paz desse lugar e poderem descansar se conectando com a natureza e estarem em uma cabana com uma arquitetura única. Os hóspedes sempre agradecem por a gente compartilhar a nossa propriedade com eles, pois a morada reino encantado ela não é nem um hotel, nem uma pousada, por isso que o nome é morada, é para sentir-se em casa. Uma característica marcante da cabana é o estilo arquitetônico, sendo a primeira burning house da Serra Catarinense, tendo uma iluminação privilegiada com vista para as araucárias e o pôr do sol. Eu me chamo Sibeli. Eu me chamo Gabriel. E nós somos os proprietários da Morada Reino Encantado. Estamos localizados em São Joaquim, Santa Catarina, na localidade do Morro Agudo, e está a sete minutos do centro da cidade. O local foi escolhido por ser proprietários da família, por estar rodeado de araucárias centenárias e belezas únicas como o pôr do sol, quedas da água, e ache e aves em extinção como a gralha azul. O local onde a gente resolveu construir a cabana é um local privilegiado da propriedade. A gente resolveu escolher esse local por duas características. É a natureza exuberante né, e a próxima de um riacho. Então, você vai estar escutando o barulho da água passando perto da cabana. A cabana Queen Lioness foi construída com o pé direito mais alto, seguindo os moldes de uma burning house em norte, tanto na parte interna como na parte externa. Usamos a telha alzinho na cor preta para o revestimento externo e para o isolamento térmico usamos uma manta térmica e isopor. Foi utilizado grandes aberturas para a entrada da iluminação natural na cabana. A cabana tem 50 metros quadrados. No térreo temos uma sala de estar, cozinha e mais uma sala de banho e banheiro. No mezanino fica o quarto, que conta com espaço para home office e rede suspensa. Também conta com um deck externo, área de fogo e balanço infinito. O acesso à cabana se dá pelo nosso deck principal, onde temos uma porta toda de vidro, que é a frente da cabana. E quando você entra nessa casa, a primeira sensação é, é o encanto pelos detalhes, pelo requinte, o conforto e a amplitude do espaço. Foi escolhido uma arquitetura nórdica para a cabana, por isso a parte interna é toda neutra e com detalhes em madeira, que garantem a sensação de aconchego. E a decoração da cabana harmoniza com o estilo arquitetônico da casa. A sala fica na entrada da cabana. Tem uma ampla janela com uma vista muito bonita para a paisagem típica da nossa Serra Catarinense. Possui um painel de televisão ripada, com uma adega para os vinhos e um calefator para se aquecer nos o ambiente nos dias mais frios. Nós também temos uma poltrona na lateral do calefator para tomar um vinho e se esquentar e um sofá. O que se destaca na cozinha são os móveis na cor verde com os puxadores em dourado, a bancada todo em mármore branco e a torneira dourada no modelo retrô trazendo o ar de requinte ao ambiente, ficando um espaço muito charmoso para quem gosta de cozinhar e tendo todos os itens necessários para uso. A cabana ela possui um pé direito alto de mais ou menos uns 6 metros, por isso que nós optamos em fazer o quarto no mezanino, para poder aproveitar melhor o espaço da cabana. Nós optamos por uma escada no estilo Santos Dumont, que ela é própria para ambientes pequenos. No quarto também temos uma abertura em vidro na cabeceira da cama que dá vista para nossas araucárias e você também pode ouvir as quedas água que nós temos ali no riacho que corre na lateral da nossa cabana. E no quarto também tem uma rede suspensa onde você pode estar tá lendo um livro, estar tá relaxando e também tem o um espaço para home office. Devido à escada Santos Dumont, nós colocamos uma roldana para subir as malas ou descer para facilitar o acesso de carregar suas, suas coisas para o seu quarto. A sala de banho foi posicionada de uma certa maneira que você possa contemplar a natureza. 
é, tomando um vinho e relaxando na banheira de imersão. O banheiro possui todos os itens em dourado, tendo uma ducha com estilo retrô. A cuba do banheiro é toda em mármore claro, um espelho jateado e iluminado em volta. A parte externa também é uma das grandes atrações, um dos pontos altos aqui da morada que fazem parte da experiência junto com as cabanas. Na morada, nós temos também algumas atrações além das cabanas, como o nosso lago encantado, que fica muito bonito à noite, todo iluminado. Temos a trilha do príncipe encantado e a trilha do poeta. A primeira trilha nos leva ao canto de paz, com uma pequena cachoeira e um pergolado em meio aos chaxim. Possuímos também um mirante em meias araucárias, dando visão a esta cachoeira. Obrigado por assistir. Se você é um arquiteto ou designer com um projeto incrível e que possamos exibir, compartilhe conosco. Links na descrição.